안녕하세요. 경의사당의 강경희입니다. 한자는 모양이 비슷하게 생겼는데 훈음이 다른 것들이 있습니다. 모양이 비슷한 한자를 한번 모아봤습니다. 오늘은 모양이 비슷한 한자 21번째 시간인데요. 첫 번째부터 한번 보시겠습니다. 겨울열자와 좀 비슷한 한자 이글숙, 이글숙과 좀 비슷한 형세세나 어, 제주에 자 이자는 이렇게 둘이가 묶어서 좀 비슷하다면 첫 번째 이 더울열 형세세 제주의 자가 좀 비슷해서 묶어봤습니다. 한번 천천히 보실까요? 더울열자의 아래에 있는 점 4개는 불화를 상징합니다. 그리고 앞에 있는 한자가 문육자 땅을 상징하고 뒤에는 알환자 구멍을 상징하기 때문에 땅에 구멍을 내어서 불을 지폈더니 아궁이가 되겠죠? 그래서 아궁이의 덥다, 더울려 이렇게 표현하는 한자인데요. 이 더울열자가 드러나는 건 덥다고 생각하는 한자를 쓰기 때문에 열기, 뭐 열심히, 열렬히 이럴 때쓸수 있는 단어가 되겠습니다. 이글 숙자를 보시면 상당히 똑같은데 이 앞에만 틀리는데요. 이 앞에는 누릴향처럼 보이지만 원래는 삶을 팽자에서 온 한자입니다. 아궁이에 놓고 삶아요 솥단대에 놓고 그랬더니 불에다 또 찌어서 하기 때문에 익었다 라는 표현에서 익을쑥 익히다 그래서 우리가 완숙 반숙 이렇게 표현을 하는데 음식이 익어간다기 때문에 어떤 상황이 익숙하게 자란다고 해서 익숙할 숙자가 되겠습니다. 그래서 성숙하다든지 조숙하다든지 숙달되다든지 심사 숙고한다든지 여러 가지로 쓸수 있는데 익을 숙자는 뭔가 물건을 익히는 게 아니라 익숙하게 됐다는 걸로 더 많이 쓰고 있기 때문에 참고하십시오. 그 다음 세 번째 형세세자를 보시면 아궁이 모양에다가 힘력을 썼으니까 힘을 꽂아놨다는 뜻입니다. 심다 힘력 형세세가 돼서 나의 권세 형세 모양 세력 이런 뜻으로 쓸수 있는 단어가 됩니다. 그래서 힘이 꽂다 권력을 갖다 해서 권세로 제일 많이 써서 권세세라고 하는 훈음도 있지요. 제지의 자는 위에 풀초를 쓰고 아래 말할 운자를 쓰기 때문에 어, 식물 재배를 잘하는 것도 제주고 말을 잘하는 것도 제주더라 해서 이렇게 쓰는 한자가 되겠습니다. 그래서 제주의 자는 저렇게 구분을 하시는데 제주가 옛날에는 농경사회니까 농사만 잘 줘도 얼마나 제주가 많겠습니까? 제주에다가 아래 말, 자 말재주도 타고난 큰 재능이지요. 그래서 예술, 예능, 연예인 이럴 때 쓰는 예자가 되겠습니다. 자 더울열자에 있는 심을열자가 들어가서 비슷한 한자는 보통 형세세와 제주열자가 있는데요 여기에 아주 비슷한 이글 숫자를 좀 추가해서 구분하시기를 원합니다 두 번째 입엽자하고 버릴깃 언뜻 보면 상당히 비슷하게 생겼습니다 먼저 입엽자는 나무에 있는 잎사귀 모양에서 세상세하고는 관계없이 잎사귀를 그린 한자가 되겠고 위에 있는 한자는 풀초 식물을 승, 상징하게 돼서 엽서 낙엽할 때 쓰게 되는데요. 버릴기자 같은 경우는 쓰인 단어부터 보시면 포기라는 단어에 쓰고 있는데 자, 먼저 보시면 위에 있는 게 아들자를 이렇게 뒤집어 놓은 한자입니다. 그래서 아들, 자, 자녀를 뜻하고 어린아이를 뜻하게 되고요. 이건 삼택이라고 보고 아래는 나무로 말 어떤 그릇에다 담아서 아기를 유기하는 한자입니다. 상당히 모진 부모지요. 아이를 버렸다는 거에서 포기했다는 뜻 때문에 버릴 기자에서는 그래서 포기라는 단어를 쓰게 되고요. 또는 폐기하다 또는 나의 권리를 버려버리는 걸 기권하다 이럴 때도 쓰는 기가 되겠습니다. 상당히 많이 쓰는 한자인데 자극적으로 한자를 만들었기 때문에 기억이 오래는 가지만 좀 찜찜한 좀 마음이 아픈 한자지요. 세 번째 불을 초 밝을 소 이을 소 보십시오. 공통으로 들어가는 한자 보이시지요. 뒤에 있는 한자가 불을 소라는 건데 입구에다가 칼도를 집어넣었으니까 칼을 들고 부릅니다. 상당히 강력하게 협박하면서 위협하면서 부른다는 생각을 해서 강압적으로 법적으로 부르는 소자가 돼서 소장할 때 소추할 때 쓰는 소가 되겠습니다. 부른다는 겁니다. 앞에다가 손을 집어넣어서 더 자세하게 세밀하게 오라고 손짓을 한다고 해서 불을 초자인데요. 초대하다. 
초빙하다 할때쓸수 있겠지요. 그런데 아래 나리를 써서 햇볕을 불러옵니다. 그랬더니 밝아졌습니다. 해서 밝을 소자가 돼서 소명하다, 밝아지다 이럴 때 쓰는 한자가 되고요. 이을 소자 같은 경우는 실사입니다. 실사가 뜻을 줘서 실로 연결시키다 라고 해서 실을 서로 불러오다, 실과 실을 서로 묶다. 이을 소자로 쓸수 있는 말은 소개시켜주다 할때 소개입니다. 서로 연결된다는 뜻이 되겠죠. 불러와서 연결시키니까 소개가 되겠습니다. 뒤에 들어가는 한자인 불을 소발음이 초와 소발음으로 왔다 갔다 하니까 조심하시고 추가되는 부스만 보시면 어렵지 않게 보실 수 있는 단어고요. 네 번째 도우런 뽑을 발자도 앞에 손수와 뒤를 언뜻 보면 비슷해 보일 때가 있어서 한번 써봤는데요. 도우런 자 같은 경우는 손수에다 뒤에 다 손, 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 손입니다. 그래서 도와주는 손들이어서 응원. 구원 이럴 때 쓰는 원자가 되겠고요. 뽑을 발자는 뒤에 는 한자가 개 달아날 발, 개 뽑을 발자가 되겠습니다. 개견자에다 막대기 하나를 써서 발자인데요. 발음 역할을 하고 앞에 손순대 특히 뭐 뜻까지 도와준다고 하면 아주 좀 모난, 별로 좋지 않은 또는 반대로 엄청 빨리 잘 달릴 것 같은 개를 내가 뽑았다. 이렇게 해서 선발하다 할때 쓰는 발자가 되겠지요. 뽑다라는 말에서 우리가 근본적인 걸 뽑아서 잘 막아야 된다 해서 발본, 세권 이런 말쓸 때도 뽑을 발, 선발, 뭐 기발하다 이럴 때도 쓸수 있는 단어가 되겠습니다. 비슷하죠? 쉬워 보이는 한자입니다. 자리 위 울읍 나란히 병자를 보시는데 사람이 서 있는 위치라고 해서 자리 위 위치 그 사람의 현재의 지위를 뜻하는 한자에서 정말 자리 위는 위치와 지위로 쓸수 있는 대표적인 단어가 되겠고요. 울읍자는 서서 울고 있다 해서 우리가 읍소하다 읍고하다 울면서 뭔가 보고할 때 많이 쓰는 단어입니다. 그리고 나란히 병자를 보시면 양쪽에다가 설립 두 개를 써서 나란히 서 있다는 표현을 쓰고 있는데요. 여기에 쓰진 않았지만 앞에다가 손수변을 쓰고 가면 끌고 갈 납자가 됩니다. 납치하다 이자도 한번 보셨으면 좋겠습니다. 그래서 설립자가 들어가서 약간 좀 비슷비슷하다 이런 걸 보시면 자리 위, 울, 읍, 나란히 병 모양이 비슷한 한자 묶어서 보면 편합니다. 다음 편에도 이렇게 또 영상을 만들어 드릴게요. 맨 뒷부분 영상 1분 정도 집중해서 보셔서 여러분 암기하셨으면 더 좋겠고요. 이런 영상 받아보고 싶다면 구독 버튼 눌러주시면 됩니다. 저랑 한자 공부 같이 해요. 감사합니다.